はい、皆さん、こんにちは。竹チューバーの竹虎四代目でーす。えー、っと、今日はですね、えー、っと、こういうものをご用意しておりますよ。これは何でしょうかね、これは。あ実はね、えー、っと、この間の日曜日に偶然ちょっとこう呼び止められて、ちょっとお兄さんこれ飲んでみやーって言われて、飲んだらすごく美味しくて凍ってきたね。ハーブティーです。ハーブティーね。で、えー、っと、実はあのー、ハーブ仁淀川さんというのがですね、えー、おちちょうだったんですかね。おちちょうで無農薬でこういった美味しい、えー、ハーブティーを作るということを知ってですね、あ、これはすごいなと思って、飲んでみたら美味しいんでね、えー、ちょっと昨日、おとついと、今日、ん今日と,おと、昨日とか、えー、飲んでおりました。なかなか、あの、ハーブティーの、もうやっぱり飲んでみるとね、ああいうさがちょっとこう分かってきますね。あのー、このハーブ仁淀川さんの、まあ、あの、お茶はね、こういったティーパックに、えー、はい、ちょっと。うん、いい香りで。これ、いいですよ。なんか、ニオードブルーっていう、なんか、こう、言葉がね、こう、流行っております。これ、えっと、名前が、コーチブルーというそうですけど。あいいね。いいですね。色もいいしね。こう、ほっと、朝のひととき、と贅沢なひとときになりますけどね。まあ、こういった、あの、お茶もね、こう、ティーパックのやつは、ああ、これはこれで、まあ、便利なんですが、これこうバラのやつあるじゃないですか。で、それが結構ね、あの、若いオーリの方とかにこう人気だった頃に作ったものがこれなんです。虎竹茶こし。で、これはほら、あの、まあ、ティーバッグの場合はええけど、バラのそのハーブティーなんかこう入れてね、あの、わからんない。こう入れて、えー、こうこう入れとって、お湯をこう垂らして、で、こうやると。ね。で、こういったあーハーブティーができると。ね。えー今まではほら、あの、自分がハーブティーラー飲んだことなかったき、いまいちょっとわからんかったですけど、やっぱこういった、だから、あの、虎竹の茶こしなんかもね、あると、まあ、竹のね、この自然の素材感で、で、まあ、自然の無農薬のハーブ入れて、お湯を注いで、お茶作ったら、やっぱりこれ、最高よ。最高最高。朝もええし、仕事を帰ってきて、ほっと一、一息つく。そういった時間も、最高になるをね。まあ、こういったものがね、えー、竹製品の一つのまあ良さでもあるんじゃないかなと思っております。ほんでよね、お茶と言うたら忘れていかない。まあ、僕はお茶というのはどういうことかコーヒーが好きでね。で、まあ、あのー、最近コーヒーで、あのー、よく竹のね、あのー、コーヒーフィルターとかっていうのはいろいろあるんですが、思い出しましたよ。あのー、こういったものをね、いろいろね、えー、あるんですけれど、もともとほら、あの、塩かごってご存知ですか塩かごというのはね、あの、まあ、コーヒーフィルターを作ってくださいってお客様からまずご要望があったときに、パッと一番最初に思い浮かべたのは、まあ、この円錐、あの、こういった三角形の、逆三角形の形ですきね、これはまず塩かごやなと思って、こういった塩かごね、えー、塩かごってほんのは何かというと、昔はほら、あの、海の水をこう取ってきて、ちょっとこう煮出して、で、えっと、ずっと蒸発させた、で、ちょっと固形、ちょっとこう塊になりかけたものを、こういったカゴに入れて、で、こう吊るして、この下からポタポタポタポタ水を落ちますわね。で、ね、塩を取り寄ったという、まあそういった塩カゴというのがあるわけですよ。で、ああ、そうやと思って。それをまあ散歩に作ったらええなと思って、こういろいろこう試作をしてみたんです。ところがね、意外とね、このね、あのー、塩かごというのはね、あのー、大きな、もともと大きなものなんですよ。で、大きなものを小さくするのは割と難しくてですね、なかなかうまいことできんかった。で、そうこうしいううちに、あのー、そしたらやっぱりその、細い竹ひごをぐるぐるぐるぐるこう巻きつける方法が映画じゃないのかと。まあまあ、菊底ですよね。菊底編みのやり方がええがじゃないのかと思うて、これ、これ、これね。まあ、作ったのが、まあ、今の形になったかですけど、まあ、これでね、えー、こう、コーヒーを入れて、飲んでいただくということは、まあ、結構ね、えー、おかげさまで、えー、人気になっておりますけど、まあ、あの、こういったものを一つ作るのにも、まあ、いろんな試行錯誤をしてね、えー、作るということが、分かっていただけたらありがたいなと、思うちゅうです。これでこう入れて、ほら、こう、コーヒーを入れて、ね。で、こう。うーん
違いの分かる男だな言うたね。<笑>古い古いですね。<笑>まあまあ、そうやって美味しいコーヒーをね、飲むのにも、まあ、あの、竹を生かしてもうたら嬉しいですね。はい。ということで、えー、今日の竹チューバー、またねー